हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो यहाँ पर जब हम सेशन को शुरू करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहला जो आपके लिए काम होता है वो होता है यहाँ पे लिंक को शेयर करना तो फटाफट से जरा लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हम लोग के साथ जुड़ पाए तो चलिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग आप लोगों का शुरू हो चुका है वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और हाँ एक चीज और अब यहाँ पे जब हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसमें कुछ एम होंगे जैसे कि हमेशा होता है कि कुछ पुराना वाला जो हम लोग ने पढ़ा होता है उसके कुछ एम होते हैं सेकेंडली हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी न्यूजेज हैं वो और लास्ट में जाके जो रिसेंट न्यूज होगी उसी में से भी आपको कुछ एम देखने को मिलेंगे ठीक है ना तो ये बात यहाँ पे होगी कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे अब लिंक को यहाँ पे आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शेयर कर दिया होगा अब वेरी गुड मॉर्निंग मॉनसून वेरी गुड मॉर्निंग है क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉनसून याद आ रहा है ना कुछ कल हम लोगों ने बात किया था कि मॉनसून की जो विंड्स होती हैं जो पवने होती हैं एक वो होती है जो इंडिया में मानसून को लेकर आती है और एक वो होती है जो इंडिया से मानसून को वापस से लेकर जाती है बस यहाँ पे मानसून का जिक्र क्या किया कि सुबह से आज बारिश ही हो रही है तो चलो जरा सेशन को शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग जल्दी से आप लोग हम लोग साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाओ अब सेशन को शुरू करने से पहले एक थॉट आपके लिए ये नाम बहुत ही ज्यादा कॉमन है हर कोई यहाँ पर इनके थॉट से इनके नाम से ही मोटिवेट हो जाता है चाहे वो विंग्स ऑफ फायर को पढ़ के हो या फिर सिर्फ इनके थॉट्स को एक बार जानकर ही यहाँ पर आप मोटिवेशन गेन कर सकते हो तो यहाँ पर जो मोटिवेशनल थॉट है वो है ड्रीम्स इज नॉट वॉट यू सी इन स्लीप इज दैट थिंग विच डजेंट लेट यू स्लीप को समझ आया इसका मतलब ये है जो सपना हम देखते हैं वो बंद आंखों से नहीं देखा जाता बल्कि सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता है तो बस इसी सपने को पूरा करने के लिए आपका जो करेंट अफेयर का सेशन है वो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं चलो भैया यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है सेशन को हम लोग शुरू कर देते हैं हम यहाँ सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले आपको एक चीज और बता दें यहाँ आपको नजर आ रहा होगा मिशन सरकारी नौकरी अब अगर हम मिशन की बात करते हैं तो आपको मालूम ही है कि सबसे लेटेस्ट वाला जो मिशन था वो था चंद्रयान टू वाला मिशन और कल का जो दिन था वो विक्रम सारा का बर्थडे भी था आपने अगर न्यूज में देखा हो तो कल यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच भी आई थी इन्हीं के नाम पर एक स्पीच भी आई थी तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिशन की तो चंद्रयान टू का जो मिशन था वो ट्वेंटी सेकेंड जुलाई को लॉन्च किया गया उससे पहले कब डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था कि फिफ्टीन जुलाई को यहाँ पर लॉन्च होगा लेकिन टेक्निकल इशूज कहीं पर भी हो सकते हैं तो वहां पर भी कुछ टेक्निकल इशूज हुए जिसके चलते उसको ट्वेंटी जुलाई को लॉन्च किया गया अब यहाँ पे हम लोग ये क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये मिशन लिखा हुआ है ना इसको देख के वो याद आ गया तो याद आ गया सोचा आपसे शेयर कर लिया जाए तो यहाँ पर वेरी गुड मॉर्निंग ओके तो यहाँ पर जो मिशन चंद्रयान टू है उसका जो लैंडर होगा ना एक लैंडर होगा ना जो वहां से उतरेगा और उसके ऊपर पूरे चंद्रमा के ऊपर ये घूमेगा तो उस लैंडर का भी जो नाम है ना वो नाम क्या है विक्रम है तो वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी जो चीजें होती है आपको ध्यान रहे अब इस बैनर का यहाँ पे क्या काम है वो बता देते हैं मिशन सरकारी नौकरी हर एक का मिशन होता है तो यहाँ पर सेवेंटी ऑफ आपका आपके लिए आ रहा है वो भी कब थर्टीन अगस्त यानी कि आज के दिन पर टाइमिंग ध्यान रखिएगा सुबह के दस बजे से लेकर शाम के पांच बजे तक की ये टाइमिंग है अब इसमें है क्या वो समझो आईबीपीएस पीओ जो आपका प्री है उसका कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है कंप्लीट कोर्स मिल रहा है दूसरी चीज देखो आईबीपीएस क्लरिकल जो है उसका भी आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिल रहा है कहाँ से परचेज करना है वही आपका माई शॉप डॉट महिंद्राज डॉट ओ से ठीक है तो इसको जरा सा अवेल करिएगा आपको डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट होगा चलो भैया न्यूज को शुरू कर देते हैं अच्छा लिंक शेयर किया कि नहीं किया जल्दी से लिंक को शेयर करो भाई इतने कम लोग अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं किससे एमसीक्यू से एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने है पुराना सा एक सवाल उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर सब लोग करेंगे बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे रोवर का भी नाम आ गया है प्रज्ञान राइट आंसर अब शुरुआत करते हैं पहला एमसीक्यू ध्यान से इसको सुनिएगा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन यहाँ पर विश्व हाथी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है तो अगर इसके हम बात करते हैं तो ये सेलिब्रेट होता है कब होगा ट्वेल्थ ऑफ अगस्त को ट्वेल्थ ऑफ अगस्त से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है विक्रम सारा का बर्थडे और दूसरे की अगर हम बात करें तो एलिफेंट डे ठीक है ना ये दो चीजें दूसरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वेंटी जुलाई क्या मनाया था यहाँ पे ये सेलिब्रेट हुआ था टाइगर डे सेलिब्रेट हुआ था और इंडिया में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो टाइगर्स की पॉपुलेशन आई है वो कितनी है यहाँ पे 2967 इसकी पॉपुलेशन है सेकेंडली देखो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको 29 जुलाई ये हो गया 12 अगस्त ये हो गया अब
मैक्सिमम एलिफेंट की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें इंडिया के अंदर भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन पाई जाती है वो कौन से स्टेट में है वो है यहाँ पे कर्नाटका में राइट right? कर्नाटका के अंदर दूसरा देखो एलिफेंट हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा रहा है इंडिया में यहाँ पे जो हाथी है उनके लिए एक अस्पताल भी बनाया जा रहा है और वो कहाँ पे बन रहा है मथुरा में मथुरा कहाँ पर है यूपी में अब ये तो मालूम ही होगा सबको है ना ओके यूथ डे बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे भी हम लोग आएंगे कि वर्ल्ड यूथ डे जो है वो भी यहाँ पे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है अच्छा नेशनल यूथ डे कब होता है वो भी बता दो जरा यहाँ पे नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है जनवरी में होता है जल्दी से आंसर करो इसको नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे आया एलिफेंट रिहेबिटिलेशन अब ये क्या होता है कि जितने भी हाथी ऐसे होते हैं जिनके रहने के लिए कोई जगह नहीं होती तो उन सब के लिए भी एक जगह इंडिया के अंदर बनाई जा रही है और वो जगह कहाँ पे बन रही है केरला में बन रही है ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो यहाँ पे बैंकिंग वाले एग्जाम्स हुए ना मेन्स वाले उसमें ये सवाल पूछा गया है कि एलिफेंट रिहेबिटिलाइजेशन सेंटर जो है वो इंडिया में कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है तो आंसर क्या होगा केरला होगा तो ये पॉइंट का आपको याद रखना है साथ में एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर है कर्नाटका में तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इज इन कर्नाटका सेकेंडली एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा थर्डली एलिफेंट रिहेबिटलाइजेशन कहां पर हो गया केरला में हो गया ये तो बात हो गई इसकी अब देखो यहां पर एक प्रोजेक्ट भी है जो काम करता है एलिफेंट्स को बचाने के लिए अब उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है इसका नाम है माइक आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने बात करी थी ना टाइगर्स के बारे में तो टाइगर्स के बारे में मैंने आपको बताया था एम स्ट्राइप्स कुछ याद आया एम स्ट्राइप जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए है जिसमें बोला गया था कि टाइगर्स की पॉपुलेशन जो है वो हम दो गुना कर देंगे टू इंटू टी था ना बस वही चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि एलिफेंट्स के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा माइक होगा माइक का फुल फॉर्म क्या है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स जो यहाँ पे हाथी होते हैं ना उनकी बहुत ज्यादा यहाँ पे स्मगलिंग होती है उनके जो दांत होते हैं उसको स्मगलिंग होती है उनको किल कर दिया जाता है तो इन सब चीजों से बचाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम शुरू किया है उसका नाम क्या है माइक है ठीक तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर ये यहाँ तक समझ आ गया सबको ना ये वाला जो पॉइंट था उम्मीद कर रहे हैं कि सबको याद आ गया होगा नेशनल यूथ डे ओके ट्वेल्थ ऑफ जनवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे अच्छा सेशन को लाइक भी करने की होती है ये सब चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी सेशन को लाइक भी करते जाओ फटाफट से जितने अपने फ्रेंड्स हैं जितने भी आपके ऐसे दोस्त भले ही दोस्त ना हो लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं जिसके लिए लेक्चर जो है वो बेनिफिट लेकर आएगा अगर आपको ऐसा लगता है तो सेशन को फटाफट से यहाँ पे शेयर करते जाया करो अब देखो दूसरा सवाल यहाँ पे क्या है इन विच टेलीविजन शो पीएम नरेंद्र मोदी अब ये तो मुझे लगता है कि इसका आंसर सब लोग कर ले जाओगे पीएम नरेंद्र मोदी हैज बीन टेलीकास्टेड रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में कौन से वाले यहाँ पर टीवी के टेलीकास्ट में देखने को मिले तो आपको ध्यान होना चाहिए डिस्कवरी रिमेंबर डिस्कवरी पर यहाँ पर एक शो आता है ऑप्शंस आपके सामने पांच है कौन इसको आंसर करेगा मैन वर्सेस वाइल्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा मैन वर्सेस वाइल्ड लेकिन अगर देखें यहाँ पे तो इन प्लीज पॉइंट से कंफ्यूज मत हो जाना वर्सेस वाइल्ड है अब अगर हम यहाँ पे बात करें इस चैनल की तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो यहाँ पे टेलीकास्ट किया गया इसको शूट कहाँ पे किया गया कौन से वाले नेशनल पार्क में इसको शूट किया गया तो आंसर क्या हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है ये ये नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है कहाँ उत्तराखंड में सेकेंडली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहां पर है उसके किनारे से एक रिवर जाती है एक नदी जाती है उसका नाम क्या है रामगंगा रिवर ये दो पॉइंट हुए तीसरा पॉइंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम था वो पुराना नाम भी जान लो वो है हेलीज नेशनल पार्क फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क है जहां से शुरुआत हुई थी किसकी टाइगर या फिर प्रोजेक्ट टाइगर की कौन से हमें नाइनटीन में ठीक है ना तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है और आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट ये एक एक्ट बनाया गया एक कानून बनाया गया है अब इसकी अगर फॉर्मेशन पूछी जाए तो ये कब हुआ है 1972 में अच्छा मुझे ये बता दो यहाँ पर मैन वर्सेस वाइल्ड ये जो यहाँ पे टेलीकास्ट हुआ है नरेंद्र मोदी जी के साथ जो दूसरा पर्सन है जिसने इसको टेलीकास्ट किया है या फिर जिसने इसको रिकॉर्ड किया उसका नाम बताओ क्योंकि इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है इन्होंने यहाँ पर ओबामा के साथ भी काम किया हुआ है तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है जो लोग सेशन बाद में देखेंगे उनके लिए भी ये होमवर्क रहेगा कि कमेंट सेक्शन में आपको उसका नाम बताना पड़ेगा कि डिस्कवरी चैनल पे जो यहाँ प
बियर गिल्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये है उनका नाम बियर गिल्स ओके चलो भैया आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन वेरी कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि इसका भी आंसर कर लोगे अगला सवाल है यहाँ पे वृक्षारोपण महाकुंभ ये अभी हाल ही में कौन से राज्य में मनाया गया है तो यहाँ पे आपके सामने पांच ऑप्शन है और आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आंसर करो इसका क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करिए वृक्षारोपण महाकुंभ आपको ध्यान होना चाहिए कि ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर आएगा यूपी बिल्कुल राइट right. यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में रिकॉर्ड बनाया गया कितने पेड़ लगाने का 22 करोड़ पेड़ लगाने की यहाँ पर बात कही गई है और वो भी कब किया गया जब यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट की कौन सी वाली एनिवर्सरी सेवेंटी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया उस दिन यहाँ पे ये यह काम किया गया है और इसने यहाँ पर रिकॉर्ड भी बनाया है अब अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी के सीएम कौन है भैया ये तो देखो सबको पता होता है यूपी के सीएम ना पता ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो ये है कौन आदित्यनाथ योगी इनकी बात करें तो फिलहाल तो ये रशिया में घूम रहे हैं ठीक है रशिया में ही घूम रहे हैं गवर्नर कौन है आनंदी बेन पटेल इनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है तो आपको यहाँ पर भले ही सीएम का नाम भूल जाओ लेकिन गवर्नर का नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे राज्यपाल हैं जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में करी गई है तो फटाफट से ओके यहाँ पे सबका आंसर आना शुरू हो गया है बहुत अच्छी बात है अच्छा जितने लोग यहाँ पे एट्थ ऑफ ऑगस्ट लिख रहे हो ना बेटा ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना वो एट्थ नहीं आपको नाइन्थ ऑगस्ट मार्क करके आना पड़ेगा क्योंकि आठ अगस्त की रात थी इसका मतलब ये हुआ ना कि बारह बजे के बाद तो कौन सी डेट लग जाती है नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट तो आंसर क्या मार्क करोगे नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट इसका राइट आंसर होगा राइट चलो आगे बढ़ते हैं अब अगला यहाँ पे सवाल आपके सामने क्या है टाइफून लेकेमा ये जो टाइफून है ये जो चक्रवात है ये कहाँ पर देखने को मिला आपके सामने यहाँ पांच ऑप्शन है और अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा चाइना इसका आंसर होगा अब देखो कल मैंने इसके बारे में बात करी थी अब ये रहा आपके सामने कल वाली जो न्यूज हम लोगों ने डिस्कस करी थी वही यहाँ पर आपके सामने माप में है अब देखो टाइफून लेकेमा जो है वो कहाँ पर देखने को मिला ये मिला हमको चाइना में अब इम्पोर्टेंट क्या है अगर हम चक्रवात की बात करते हैं ना साइक्लोन की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर सेंटर पर केंद्र में जो प्रेशर होता है ना अगर वो लो प्रेशर हो जाए और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है अगर वहां पर हाई प्रेशर हो जाता है तो विंड्स क्या होंगी हवाएं कहाँ जाएंगी एक जगह पे जाके केंद्रित हो जाएंगी सेंटर पे जाके जुड़ जाएंगी तो जब ये सारी हवाएं सेंटर में जाके जुड़ जाती हैं वही कंडीशन लेकर आता है किस चीज की साइक्लॉन की चक्रवात की ये बात समझ आई सबको यहाँ तक समझ आ गया अब देखो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि साइक्लोन जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है यहाँ पे बहुत सारे लोकल नेम्स हैं साइक्लोन के तो वो देख लेते हैं अब देखो प्रशांत महासागर में अगर साइक्लोन आएगा इन पैसिफिक ओशन इट इज नोन एज टाइफोन दैट मीन चाइना में आए जापान में आए ये देखो दिस इज चाइना और ये वाला जो रीजन है दिस इज जापान तो यहाँ पे अगर आएगा साइक्लोन चक्रवात आएगा तो नाम क्या होगा उसके आगे टाइफोन लिखा होगा साइक्लोन नहीं लिखा होगा ठीक है दूसरा देखो अगर देखो ये नॉर्थ अमेरिका में आता है तो इसका नाम क्या होगा हरिकेन होगा नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगर यहाँ पे आपको नजर आता है इंडिया की तरफ हिंद महासागर में इंडियन ओशन में तो इसको हम क्या कहते हैं इसको साइक्लोनी कहते हैं हम लोगों ने ज्यादा क्रिएटिविटी यहाँ नहीं दिखाई है इसको साइक्लोन के नाम से ही जाना जाएगा सेकेंडली इसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये तो पेट सवाल है कि भैया मतलब ये तो सवाल इनको पूछना ही पूछना है और इसका आंसर क्या होगा ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन आता है उसको हम विली विली के नाम से जानते हैं तो ये हो गया यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे किस किस नाम से इसको जाना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज इसको ध्यान रखिएगा अच्छा अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन सा चक्रवात आया था आंसर इट फास्ट कमेंट सेक्शन में तुरंत यहाँ पे आंसर आना चाहिए हाँ टाइफून टाइफून की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा माही सिंह ओके तो फटाफट से आंसर करो जरा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया में अभी रिसेंटली कौन सा चक्रवात कौन सा साइक्लोन आया था गुजरात में भी आया था उससे पहले ओडिशा में भी आया था लेकिन गुजरात वाले ही बता दो आजकल गुजरात वाले जो पॉइंट्स ना बड़े इंपॉर्टेंट है बहुत सवाल बनते हैं वहां से अच्छा लिंक को शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भैया अब अगली न्यूज पे आ गए हम लोग लिंक नहीं शेयर कर रहे हो तुम लोग फटाफट लोगों को यहाँ पे जोड़ो हम लोग के साथ ओके फेनी आया था ओरिसा में बिल्कुल करेक्ट है फेनी ओरिसा में देखने को मिला और अगर गुजरात की बात करें तो वायु आया था वहां पर ठीक है वायु आपको मिलेगा गुजरात में और फेनी की बात करें तो ओरिसा में सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था ना फेनी की वजह से वो ओरिसा में ही देखने को मिला था अब आ जाते हैं जरा सबसे पहली न्यूज पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है चाइना का नाम आया है तो कैसे हम लोग यहाँ जिंगपिंग के बारे में बात नहीं करेंगे जैसे हमारे डोनाल्ड ट्रंप
कल यहाँ पे इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं यहाँ पे एस जयशंकर इन्होंने यहाँ पे चाइना के वाइस प्रेसिडेंट वांग कुशान के साथ मीटिंग करी कहाँ पर बीजिंग में और बीजिंग क्या है यहाँ पर चाइना की कैपिटल है तो यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है दो दिन की यहाँ पर इनकी यात्रा है अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे कोई मीटिंग हुई है तो ऑब्वियस बात है इसका कोई रीजन होगा कुछ तो यहाँ से निकल कर आएगा ना अब यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया कल्चर इंडिया और चाइना के बीच की जो संस्कृति है उसको यहाँ पर किस तरीके से और बेटर किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन किया गया दूसरी चीज किस तरीके से जो टूरिज्म है जो पर्यटन है उसको यहाँ पर और बढ़ावा देना है पीपल टू पीपल एक्सचेंज कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया अब आगे देखो यहाँ पे ये भी बोला गया कि इंडिया और चाइना का जो संबंध है जो रिलेशन है वो म्यूचुअल सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाइना का कोई मुद्दा हो तो इंडिया उसमें इंटरफेयर ना करे और अगर इंडिया का कोई मुद्दा हो तो चाइना उसमें इंटरफेयर ना करे तो ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं ठीक है थीके? मान सरोवर यात्रा के लिए पॉपुलेशन एंड ऑल वा मतलब देखो तो कहाँ कहाँ से पॉइंट लेकर आते हैं आप लोग तो यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया वो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कल्चर और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन किया गया इनकी जो यात्रा है दो दिन की यात्रा है और इम्पोर्टेंट ये है कि पिछले साल अप्रैल 2018 में नरेंद्र मोदी जी जो हैं जब वो मिले थे जिंगपिंग से तब इनको इनविटेशन देकर आए थे कि आप हमारे यहाँ आइएगा तो अदिति देवो भव आपको तो पता ही है तो यहाँ पर अब बहुत जल्दी जो जिंगपिंग है वो इंडिया की यात्रा पर आने वाले हैं तो बी प्रिपेयर कि जब ये इंडिया आएंगे तो यहाँ से बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होंगे बहुत सारी न्यूज निकल कर आएंगी ठीक है ना तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अभी विजिट पर गया कौन है और किस जगह पर विजिट के लिए गया है ये दो पॉइंट याद हो गए अब आगे चलते हैं चाइना की मैप आई है तो भैया मैप देख लो क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे आपका सी का एग्जाम हो चाहे आपका एन का एग्जाम हो अच्छा सेशन को लाइक भी करते जाओ बार बार मुझे यहाँ पे आपको याद ना दिलाना पड़े ठीक है ना चलो अब देखो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ऑब्वियसली बात है एशिया में आता है और चाइना के जस्ट ऊपर देखो नजर आ रहा होगा मंगोलिया और मंगोलिया के ऊपर क्या है रशिया तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल बनता है आपके सी और एन के एग्जाम के लिए इवन कई बार एस में भी पूछ लेता है कि मंगोलिया जो है वो कौन कौन से देशों के बीच में बेचारा सैंडविच सा है तो आंसर क्या हो जाएगा रशिया एंड चाइना राइट दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं चाइना की कैपिटल की तो आंसर क्या होगा बीजिंग होगा और इसका पुराना नाम क्या था पुराना नाम था इसका पीकिंग नेक्स्ट इसकी करेंसी क्या हो जाएगी युआन हो जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट चाइना एक ऐसी कंट्री है जो यहाँ पे चौदह देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है दैट मीन्स चाइना शेयर्स बॉर्डर विथ टोटल फोर्टीन कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा है ठीक है ना तो यहाँ पर यहाँ पे कंट्रीज लिखी हुई हैं इस कंट्रीज में तो देखो कौन कौन सी याद रखनी है सबसे पहले रशिया याद रखना है दूसरा नॉर्थ कोरिया याद रखना है तीसरा मंगोलिया याद रखना है और यहाँ पे देखो चाइना का बेस्ट फ्रेंड कौन पाकिस्तान और इंडिया का सुपर बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पर पाकिस्तान तो यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना जो है वो भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो टोटल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कितनी कंट्रीज हैं चौदह यहाँ पर देश हैं तो यहाँ पर हो गया ये मैप के हिसाब से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है अब देखो यहाँ हांगकांग लिखा हुआ है नजर आ रहा है हांगकांग की बात करें तो हांगकांग और चाइना के बीच में अभी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है अब ये विवाद एक्चुअल में है क्या हांगकांग के अंदर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर अपना ही एक रूल लेकर आते हैं अपने ही कानून यहाँ पे चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पे कुछ स्टेटस दिए गए थे ना वैसे ही हांगकॉन्ग के पास भी कुछ अधिकार है अब यहाँ पे चाइना ने क्या किया एक कानून लेकर आए जिसमें बोला गया कि हांगकॉन्ग के जितने भी क्रिमिनल होंगे ना जितने भी ऐसे लोग हैं जो जेल में पड़े इन सबको चाइना में लाया जाएगा अब जैसे ही ये बात यहाँ पर आई हांगकांग के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है लोग जो हैं बहुत ज्यादा नाराज हैं करीबन अगर हम देखें तो दो लाख लोग जो हैं पिछले महीने सड़कों पर निकल आए थे सिर्फ इसी चीज के चलते तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि हांगकॉन्ग जो है वो चाइना के कौन से रीजन में देखने को मिलता है तो ये कौन सा हो जाएगा ये हो गया साउथ ईस्ट रीजन ठीक है ना अ वेरी गुड मॉर्निंग थोड़ा सा लेट हो गए हैं अब चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे आ जाते हैं दूसरी न्यूज है यहाँ पे इंटरनेशनल यूथ डे इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया गया है कब सेलिब्रेट हुआ है यहाँ पर 12 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया गया है अगर हम नेशनल की बात करें कि इंडिया में भैया कब होता है तो इंडिया में मनाया जाता है बारह जनवरी को किसका बर्थडे बारह जनवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसका बर्थडे स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है जिसके चलते यहाँ पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है ना ये सबको मालूम है ये बड़ा कॉमन स
कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान में वो कौन कौन से पार्ट्स हैं कौन कौन से ऐसे भाग हैं जहाँ पे शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया या फिर एजुकेशन टर्म जो है वो यूज किया गया बस इंतजार कर रहे हैं आंसर नहीं बताएंगे आंसर आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं ऐसे भाग हैं जहाँ पर आपको एजुकेशन टर्म देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन पूछा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताइएगा जल्दी से आंसर करो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितने यहाँ पर पार्ट्स हैं जल्दी बताइए यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर एजुकेशन टर्म का यूज़ किया गया है आंसर करो फटाफट से वेट कर रहे हैं बस आंसर का आपके पार्ट पूछा बेटा आर्टिकल नहीं पार्ट बताओ कौन कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे जहाँ पर एजुकेशन टर्म आया पार्ट नंबर थ्री ओके और बताओ पार्ट नंबर थ्री 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 ट्वेंटी वन ए आर्टिकल हो गया ओके ओके फाइन आर्टिकल फोर्टीन नो नॉट आर्टिकल फोर्टीन नहीं है आर्टिकल फिफ्टीन भी नहीं है आर्टिकल फोर्टी आ रहा है तो देखो सुन लो इस बात को समझ लीजिएगा जब भी यहाँ पे बात आएगी ना एजुकेशन की शिक्षा की तो तीन ऐसे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ पे एजुकेशन टर्म आया है पहला कौन सा है पार्ट नंबर थ्री मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स दूसरे की बात करें पार्ट नंबर फोर डीपीएसपी नीति निर्देश कौन सा आर्टिकल मिलेगा फोर्टी फाइव यहाँ कौन सा होगा ट्वेंटी का पार्ट नंबर ए और चौथे की बात करें तो पार्ट नंबर फोर ए फंडामेंटल ड्यूटीज में भी तो है कौन सी वाली ड्यूटी इलेवेंथ ड्यूटी तो यहाँ पर तीन पार्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जहाँ पे एजुकेशन टर्म का यूज किया गया है ओके okay? चलो भैया आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे आते हैं अगली न्यूज यहाँ पे गवर्नमेंट टू लॉन्च ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स ऐप टू एड फार्मर्स अब ये क्या चीज है ये कौन सी नई चीज आ गई तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी ना ऊबर टैक्सी के बारे में ऊबर जो है वहां पर ई टैक्सीज लेकर आने वाला है अब ये जो न्यूज है ये न्यूज यहाँ पे ये बता रही है कि अब गवर्नमेंट जो है हमारी वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रही है जिससे किसानों को जो पानी की समस्या होती ना जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो बहुत कम नीचा होता जा रहा है तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल को इम्प्रूव करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है और उस नए कॉन्सेप्ट के लिए नाम क्या दिया गया है ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स ध्यान रखिएगा ये क्या है ये ऐप है ये पूरी इंफॉर्मेशन बताएगा कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को और बेहतर किया जा सकता है ओके okay, आप लोगों के आंसर आते जा रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है सब प्लीज टेक्निकल टीम यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा साउंड का कुछ इशू है ओके okay, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लेजर गाइडेड लैंड लेवर हार्नेस टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है दूसरी चीज अगर हम देखें तो इससे फार्मर्स को प्रॉफिट क्या होगा जो पानी की समस्या है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी तो अगर आपसे पूछा जाता है ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स ये जो ऐप है ये स्पेशली किसके लिए लॉन्च किया गया तो जहाँ ट्रैक्टर दिखेगा वहां पर कौन आ जाएगा सीधे से फार्मर्स आ जाएंगे हाँ लाइक कर दो सभी थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे याद दिला दिया भैया सेशन को लाइक भी करते जाओ इतने सारे लोग यहाँ पे लाइव हैं लेकिन सेशन लाइक जो है वो सिर्फ इतना सा है इतना सा क्यों है भैया थोड़ा और लाइक करते जाओ सेशन को सेकेंडली सेशन को लाइक करते करते इसको लिंक को भी शेयर कर दो क्योंकि आज बहुत ही कम लोग नजर आ रहे हैं इसको फटाफट से यहाँ पे बढ़ाओ बारिश यहाँ हो रही है ऐसा लग रहा है कि हर जगह पे बारिश हो रही है आपको तो घर के अंदर बैठ के सेशन देखना है ना तो यहाँ पे सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करिए क्यों करना है लाइक एंड शेयर वो भी आपको पता है क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ मोटिवेशन टू अस ओके चलिए तो ये बात हो गई यहाँ पे इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है ऊबर फॉर ट्रैक्टर्स है किसके लिए किसानों के लिए फार्मर्स के लिए नेक्स्ट न्यूज तेलंगाना से जुड़ी हुई है अब ये न्यूज क्या कह रही है तेलंगाना के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर पंप हाउस बिगिनस ऑपरेशनल इन तेलंगाना क्या मतलब हुआ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटर पंप जो है वो तेलंगाना के अंदर अब स्टार्ट हो चुका है वाटर पंप का क्या मतलब है घर के अंदर देखा है ना पंप्स होते हैं तो इसका काम क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर के नीचे जो पानी होता है ना जो ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वहां से पानी को खींच के ऊपर लाके ये एक जगह पर डैम के अंदर या फिर रिजर्व वॉयर के अंदर इकट्ठा करने का काम करेगा अब ये करने की जरूरत क्या पड़ी ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पानी की जो कमी है जो वाटर क्राइसिस है वो तो बहुत ज्यादा हो ही रहा है आपको ध्यान होगी कि एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें इंडिया की रैंकिंग की बात करें सत्रह थे ना सत्रह में से इंडिया की रैंकिंग क्या थी तेरह थी तो यहाँ पे जो वाटर क्राइसिस आता जा रहा है इससे बचने के लिए तेलंगाना ने यहाँ पर ऐसा काम किया है अब अगर तेलंगाना ने वाटर पंप बनाए हैं तो उसका नाम भी तो कुछ दिया होगा ना इसका नाम क्या रखा गया लक्ष्मीपुर पंप हाउस ठीक है अब ये जो है भले इसको भूल जाना लेकिन ये भैया जरूर याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट कालेश्वर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट इरीगेशन अच्छा इरीगेशन लिखा है ना यानी कि इसके अंदर जो पानी इकट्ठा किया जाएगा उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाएगा यानी कि यहाँ पर किसानों को यहाँ सुविधा दी ज
ये बना है गोदावरी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ था तो आपको ध्यान रखना है कि कालेश्वर लिफ्ट प्रोजेक्ट गोदावरी नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे कालेश्वर लिफ्ट प्रोजेक्ट की बात आई है तो इट्स अ मल्टीपर्पज इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑन कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके ऊपर या कौन सी नदी के ऊपर है कावेरी की बात करें तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां देखने को मिलती हैं ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं देखने को और ये जो अपना डेल्टा बनाती है वो कहाँ बनाती है बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है वेस्ट टू ईस्ट है अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्जाम में आजकल यहाँ पे जितनी भी रिवर्स है ना उनका डायरेक्शन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है गोदावरी कृष्णा और कावेरी ये तीनों ही जो है इनका जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रहेगा लेकिन यहाँ पे नर्मदा की बात करें माही की बात करें या दामोदर की बात करें या तापी की बात करें तो ये चार ऐसी नदियां हैं मेन है ये इसके अलावा भी हैं पेरियार वगैरह भी हैं लेकिन ये चार वो नदियां हैं जिनका जो डायरेक्शन है ना वो क्या है ईस्ट टू वेस्ट है यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर आती है तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बाकी मैंने आपको जो तीन बताई है वो भी इंपॉर्टेंट है ओके बिल्कुल करेक्ट है बे ऑफ बंगाल कालेश्वर गोदावरी वेरी गुड अच्छा एक चीज और जहां पर गोदावरी अपना डेल्टा बनाती है ना वहां पर जो रिलायंस कंपनी है नाम तो सुना है ना रिलायंस ऐसा ना हो कि पता चला रिलायंस ही ना सुना हो तो रिलायंस जो कंपनी है यहाँ पे केजी बेसिन डेवलप कर रही है केजी बेसिन क्या है कावेरी गोदावरी बेसिन बना रही है अब इसका काम क्या होगा यहाँ से ऑयल को निकाला जाएगा तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो केजी बेसिन है उसको डेवलप कौन कर रहा है रिलायंस डेवलप कर रहा है नेक्स्ट पे आ जाते हैं जरा कुछ स्टार्टिक पोर्शन देख लेते हैं स्टार्टिक पोर्शन बहुत जरूरी रहता है तो जरा तेलंगाना मैप इंडिया का आपके सामने है और तेलंगाना की बात करें तो देखो ये लैंडलॉक्ड है लैंडलॉक नजर आ रहा है ना देखो यहाँ पे भी ना तो ये कोस्ट से लग रहा है और ना ही ये यहाँ पे कोस्ट से लग रहा है तो आंसर क्या होगा अगर पूछा जाता है कि तेलंगाना जो है वो क्या लैंडलॉक्ड है तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल हाँ करेक्ट है इट्स अ लैंडलॉक स्टेट अब देखो कैपिटल की बात करें तो अभी फिलहाल कैपिटल क्या है? हैदराबाद है आपको ध्यान होगा कि अगर यहाँ तेलंगाना की बात करें तो इसको बनाया कब गया है दो में बनाया गया कौन से राज्य से अलग करके बनाया है तो आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आंध्रा और तेलंगाना दोनों की फिलहाल जो कैपिटल है वो क्या है यहाँ पर हैदरा ओके okay. अच्छा इतना अपडेटेड है कि रिलायंस का नाम सुना रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड रिलायंस इज अ नंबर वन कंपनी बस यही जानना चाह रहे थे कि आप लोग अपडेटेड इतना ज्यादा है अब यहाँ पे तेलंगाना आंध्रा की कैपिटल हैदराबाद है बट ट्वेंटी में जाके तेलंगाना की कैपिटल रहेगी हैदराबाद और आंध्रा की कैपिटल क्या हो जाएगी अमरावती हो जाएगी है ना तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बहुत ज्यादा पूछा जाता है सीएम की बात करें यहाँ पे तो चंद्रशेखर राव हैं गवर्नर की बात करें तो नरसिम्हन है और यहाँ पे किसके साथ इसकी सीमा लगती है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राइट फोक डांस की अगर बात करें तो गुसाई डांस है यहाँ पे और ट्राइब की बात करें कौन कौन सी यहाँ पे जनजातियां मिलती हैं तो कोया और गोंड ये दोनों ही यहाँ पर देखने को मिलेंगी नेशनल पार्क्स की बात करें तो कासू नेशनल पार्क मिल जाएगा और अगर दूसरे की बात करें तो महावीर हरिना नेशनल पार्क ये दो यहाँ पर देखने को मिलते हैं अच्छा देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का नाम आया है तो एक चीज ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ ने अभी हाल ही में एक कैंपेन शुरू करी है जिसके अंदर बोला गया है कि जो कुपोषण है डांसर सारे ऐड करें अच्छा ठीक है भाई डांसर सारे ऐड कर दिए जाएंगे नो प्रॉब्लम बस आपकी जो विषय वो हम लोग के लिए कमांड है ना कई बार हम लोगों ने बोला है तो अगली बार से जो डांसेस हैं जितने भी डांसेस होंगे स्टेट के वो सारे ही ऐड कर देंगे ठीक है अब देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो यहाँ कुपोषण है उसको खत्म करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया है और इसको बोला गया है कि आने वाले अगले तीन सालों में कुपोषण छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा राइट तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि टीबी को पूरी तरीके से कब खत्म करना है तो आंसर क्या होगा पच्चीस होगा अगर पूछा जाता है मलेरिया को कब तक खत्म करना है तो तीस होगा और अगर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ ने कुपोषण को खत्म करने के लिए अगले कितने सालों के लिए प्रोजेक्ट बनाया है तो आंसर क्या हो जाएगा थ्री इयर्स हो जाएगा अच्छा आप लोगों ने एस का नाम सुना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उम्मीद कर रहे हैं कि इसके में थोड़ा बहुत तो सुना होगा तो अगर हम एस की बात करते हैं ना तो इसके अंदर सत्रह गोल है सत्रह यहाँ पे टारगेट रखे गए हैं जिनको पूरा किया जाएगा दो तक अब इसके अंदर यहाँ पे जो गोल नंबर टू है वो भी यहाँ पर यही कहता है कि जो भुखमरी है जो हंगर है उसको पूरी तरीके से खत्म करना है कब तक 2030 तक तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारे टारगेट्स पता होने चाहिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अगली न्यूज है यहाँ पे एयर इंडिया से जुड़ी हुई एयर इंडिया लॉन्चेस डिस्कवर इंडिया स्कीम अब ये डिस्कवर इंडिया स्कीम क्या है ये जो स्कीम है इसमें बोला गया है कि जो
तो यहाँ पर जितने ही आपको एयर इंडिया नजर आ रहे हैं तो इसकी सेल एंड ट्रेवल जो है वो आपको इसकी वेलिडिटी देखने को मिलेगी अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है अब ये यहाँ पे किया क्यों गया है यहाँ तक के लिए 2020 तक के लिए जो आपको यहाँ पर फ्लाइट्स मिलेंगी वो भी कम दामों में मिलेंगी तो इसका होगा क्या इससे क्या होगा यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है किसको टूरिज्म को पर्यटन को और दूसरी चीज यहाँ पे जितनी भी जैसे कि हज यात्रा होती है या इतनी भी जितनी ऐसी यात्राएं हैं जो कि धर्म से जुड़ी हैं रिलीजन से जुड़ी हैं उन सबको भी बढ़ावा दिया जाएगा अब एयर इंडिया की बात आई है तो एक पॉइंट और सुन लो इसके बारे में इंडिया जो है वो अपनी पहली फ्लाइट शुरू करने जा रहा है कौन से वाले डायरेक्शन से नॉर्थ पोल से होते हुए नॉर्थ पोल का मतलब क्या हो गया आर्कटिक ओशन या फिर आर्कटिक महासागर से होते हुए और ये जो फ्लाइट जाएगी ये जाएगी दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तक तो अगर पूछा जाता है कि इंडिया की जो सबसे पहली फ्लाइट है जो नॉर्थ पोल से क्रॉस करते हुए जा रही है उसका यहाँ पर सबसे पहली फ्लाइट कहाँ से कहाँ चली तो डेली से सैन फ्रांसिस्को अच्छा आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है सैन फ्रांसिस्को का नाम आया ना तो हिस्ट्री में एक यहाँ पर मूवमेंट शुरू हुआ था जरा मुझे प्लीज उस मूवमेंट का नाम बता दो कमेंट सेक्शन में इसका यहाँ पर नाम बता दीजिएगा कि कौन सा मूवमेंट था जो सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ था ओके तो आपको ये आंसर करना है नेक्स्ट आती है न्यूज यहाँ पर किसके बारे में बिहार के बारे में अब बिहार के बारे में न्यूज क्या है गोगा बील बिहार के अंदर आपको एक झील देखने को मिलती है उसको कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी का क्या मतलब है नेशनल पार्क तो सुना है ये क्या मैम तो देखो कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी का मतलब ये होता है जैसे मान लो कि दो ये जगह है मान लो एक ही जगह है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है दूसरी जगह है यहाँ पे भी एनिमल्स को रखा जाता है तो इनके बीच में जो ज्वाइनिंग जंक्शन होता है जो यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता जा रहा है ना इसको भी अब प्रोटेक्ट किया जाएगा सरकार के द्वारा और उसी को हम क्या कहते हैं कम्युनिटी सेंटर्स कहते हैं तो ये जो कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी बनने जा रही है ये कौन सी बनेगी गोगा बील बनेगी और कहाँ पर है बिहार में अच्छा गोगा बील के बारे में ये भी याद रखना कि गंगा और महानंदा ये दो रिवर्स हैं जहां से इस पानी रिसीव करता है मतलब जो वाटर है ना वो यहाँ पे गोगा बील में कौन सी नदियों से आ रहा है गंगा और महानंदा रिवर्स से आ रहा है अगला देखो यहाँ पर न्यूज है आपके लिए फ्लेक्स मोटिव फ्लेक्स मोटिव क्या है तो देखो यहाँ पर आपने देखा होगा ना कि जो ऐसे लोग होते हैं जो विकलांग होते हैं या फिर जिनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है ओके आप लोग का आंसर आ गया गदर पार्टी वेरी गुड लाला हर दया ओके मतलब यहाँ पे ये नाम आना जरूरी होता है बहुत सही बेटा आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है गुड अब देखो फ्लेक्सी मोटिव यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं इनको चलने में प्रॉब्लम होती है तो इनके लिए यहाँ पर एक स्टिक बनाई गई है किसके द्वारा आई दिल्ली के स्टूडेंट्स के द्वारा अब ये क्यों बनाया गया है तो इसका काम ये होगा कि ये यहाँ पे सहारा तो देगा उन लोगों को चलने में साथ में ये वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा स्टैंडिंग बनाया गया है जो कि सेल्फ स्टैंडिंग होगा यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में चलेगा ये बिल्कुल भी मूवमेंट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है सेकेंडली इंडिया इट इज वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटिक क्रंचेस विच हैव दी कैपेसिटी टू स्टैंड ऑन देयर ओन जैसे कि मैंने बोला ना कि ये अपने आप ही स्टैंड रहेगा तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि डेवलप किसने किया है आई दिल्ली ने अच्छा आई खड़गपुर की बात करें तो क्या बनाया था उन्होंने केयर फॉर यू ऐप डेवलप किया था कुछ याद आ रहा है अच्छा आई हैदराबाद की बात करें तो जरा मुझे ये बताना और आई मद्रास की बात करें तो उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं दोनों ही कमेंट सेक्शन में मेंशन होना चाहिए इस फॉर्म फ्रॉम द फ्लो ऑफ द बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे देखो रवि चौधरी ने पूरा आंसर भी कर दिया है कि गंगा जो है वो कौन से डायरेक्शन से आ रही है और महानंदा जो है वो कौन से डायरेक्शन से आ रही है बस यही अपडेशन चाहिए होता है कि आपको यहाँ पे चीज मालूम होनी चाहिए ठीक है ना तो फ्लेक्सी मोटिव जो है ये यहाँ पे आई दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है इसका काम होगा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो सही से चल नहीं पाते हैं या फिर विकलांग हैं उनके लिए ये स्टिक डेवलप करी गई है और ये कैसी है सेल्फ स्टैंडिंग रहेगी केयर फॉर यू ओके नेक्स्ट आता है यहाँ पे बिहार का नाम आया तो कैसे भाई इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो कैपिटल पटना हो जाएगी सीएम बात करेंगे नीतीश कुमार गवर्नर फागू चौहान अच्छा रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है नेक्स्ट देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी हो जाएंगी भीम बंद हो जाएगी गौतम बुद्ध हो जाएगी और उसके बस दो याद रखो यहाँ पे गौतम बुद्ध याद रखनी है और भीम बंधु याद रखनी है वाल्मीकि वाल्मीकि इज वेरी इंपॉर्टेंट वाल्मीकि तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी लोकसभा सीट फोर्टी राज्यसभा सिक्सटीन और इनकी भी तो अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है ना भूल गए कुंभ जाट अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कुंभ जाट अब इसमें से क्या आपको ध्यान रखना है कि ये क्या बन गया है ये बन गया है यूनियन टेरिटरी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा सा
टिबलिसी में टिबलिसी किसकी कैपिटल है जॉर्जिया की कैपिटल है तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था किसको हराया है इन्होंने इन्होंने डिफीट किया है ईरान के पेमिन बिब यानी को यहाँ पर हराया है तो अब अगर ईरान का नाम आया है तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी तेहरान हो जाएगी ईरान के अंदर इंडिया कौन सा पोर्ट डेवलप कर रहा है चा बाहर पोर्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा कहाँ पर ईरान में तो जॉर्जिया की कैपिटल कहाँ हो जाएगी तिब्रिसी हो जाएगी करेंसी क्या हो जाएगी लारी हो जाएगी राइट तो ये हो गया यहाँ पर बजरंग पुनिया के बारे में अगली न्यूज देखें तो यहाँ देखो सौरभ वर्मा नाम ध्यान दीजिएगा सौरभ वर्मा ने यहाँ पर हैदराबाद ओपन जीता है अब अगर यहाँ हैदराबाद ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको कहाँ पर किया गया होगा ऑर्गेनाइज हैदराबाद में कैपिटल किसकी है तेलंगाना और आंध्रा दोनों की है अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो सौरभ वर्मा है इन्होंने किसको हराया है तो ध्यान रखिएगा इन्होंने यहाँ पर लाओ कीन यू को हराया है और ये कहाँ से है ये जुड़ी हुई है कौन सी कंट्री से ये सिंगापुर से जुड़ी हुई है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सिंगापुर के प्लेयर हैं इनको यहाँ पर हराया गया है किसने हराया है सौरभ वर्मा ने कौन सा वाला ओपन है हैदराबाद ओपन नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं ये भी यहाँ पे जुड़ी हुई है मेसी उम्मीद करते हैं कि मैक्सिम लोगों के मेसी या रोनाल्डो बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं तो इनके नाम से जुड़ी हुई एक न्यूज है वो फटाफट से सुन लो लियानो मेसी की बात करें तो इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है यू ई एफ ए गोल ऑफ द सीजन अवार्ड तो जरा मुझे इसका फुल फॉर्म बता दो यू ई एफ ए का फुल फॉर्म क्या होगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर इसका आना चाहिए राइट right? दूसरा पहले नंबर पे किसको रखा गया मेसी को रखा है दूसरा कौन से हो जाएंगे रोनाल्डो हो जाएंगे अच्छा अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि जो मेसी है वो कौन सी टीम के लिए खेलते हैं अच्छा चलो टीम छोड़ देते हैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये बताओ मेसी जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पे अगर रोनाल्डो की बात कर लें तो ये पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं ना तो मेसी जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर है बड़े दिनों से तुम लोग को होमवर्क नहीं दिया था ना अब होमवर्क फटाफट से आंसर ये होमवर्क में आ जाना चाहिए मिस नहीं करेगा कोई भी चाहे सेशन अभी देखो चाहे बाद में देखो जब भी मन करे बस आंसर आना चाहिए लाइक तो बनता है हाँ बिल्कुल थैंक यू सो मच शिवम लाइक तो बनता है भैया लाइक तो करते जाओ इतने लोग ऑनलाइन है यहाँ पे इस टाइम पे लाइव है लेकिन देखो लाइक नहीं कर रहे लाइक करिए सेशन को फटाफट से अच्छा अर्जेंटीना वेरी गुड राइट अब देखो अगली न्यूज की बात करें तो थोड़ा सा इकोनॉमी के सेक्शन से न्यूज है सबसे पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं और उस कार्ड का जो नाम रखा गया है वो नाम क्या है फ्रीडम कार्ड अब ये जो कार्ड लॉन्च किए हैं तो भैया ये लॉन्च किसने किए हैं ये आपके लिए होमवर्क है कॉपोरेटिव क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं उसका नाम रखा गया है फ्रीडम कार्ड आपको ये बताना है कि मुंबई बेस्ड कौन सी कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया है नाम बताइएगा फटाफट से हाँ बिल्कुल होमवर्क है ये आपके लिए नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर फ्रीडम कार्ड दिया गया है तो इसका काम है जो एस एम ई होते हैं ना स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं यहाँ पे इंटरप्रोनरशिप जो होती हैं उनको यहाँ पे क्रेडिट देने का काम करेगा फ्रीडम कार्ड तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कार्ड लॉन्च किया अब मान लो लिख के आ जाता है फ्रीडम कार्ड क्या है तो एटलीस्ट पता हो कि एस जो है उनको यहाँ पर क्या मिलेगा फाइनेंशियल लिक्विडिटी को मेनटेन करेगा और साथ में यहाँ पे अगर किसी भी पर्सन को जरूरत पड़ जाती है पैसों की तो वहां पे क्रेडिट देने का भी काम ये करेगा नेक्स्ट देखो एमएसएमई का नाम आया है तो यहाँ पर मिनिस्टर कौन है प्रताप चंद्र है कहाँ से है बालासुर और ये कौन सी हो जाएगी कौन सी ट्वेंसी बता दी तो बालासुर है कहाँ पर ये हो गया आपका और समय राइट नेक्स्ट देखो अगली न्यूज है यहाँ पे चंद्रमा शाह के बारे में ये सबसे पहली बिकम्स द फर्स्ट वीमेन हेड ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी तो यहाँ पे चंद्रमा शाह जो है ये भारत की सबसे पहली महिला यहाँ पे अध्यक्ष बनी है हेड बनी है किस चीज की आई एन एस ए की और ये इसका फुल फॉर्म क्या है इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी तो ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया आई एन एस ए का फुल फॉर्म क्या है ठीक है ना तो ये आपको यहाँ पे बताना है नेक्स्ट देखो इनका जो टर्म शुरू होगा वो कब से शुरू होगा ट्वेंटी से शुरू होगा और यहाँ पर ये इससे पहले किस जगह की डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ पर है डेली में है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी क्योंकि फर्स्ट वीमेन जहां पर भी टर्म आ जाए ना समझ लो कि वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया इसके ऊपर तो मतलब इस तरीके से एस्ट्रिक मार्क वगैरह बना के इंपॉर्टेंट लिख लो नेक्स्ट पॉइंट एसबीआई ने यहां पर एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश कुमार बाय टू ईयर्स तो यहां पर एस के जो एम थे इनका नाम क्या है दिनेश कुमार इनका जो कार्यकाल है उसको अगले दो सालों के लिए बढ़ा दिया है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और एस की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मुंबई में ये तो सबको पता है इट्स वेरी ईजी अब यहाँ पर अगर
बहुत ईजी सा होमवर्क है नाम बहुत ही कॉमन है बस आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कल मैंने ये नाम लिया था तो आज इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं ये योजना लॉन्च करी गई है कहाँ पे झारखंड में लॉन्च करी है वेंकैया नायडू जी ने इसको लॉन्च किया है इंपॉर्टेंट क्या है इसमें अब देखो वेंकैया नायडू जी ने इसको स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें क्या होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा यानी कि जो किसान है उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे कितने पैसे होंगे यहाँ पे फाइव पर एकड़ पर ईयर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो कृषि आशीर्वाद योजना है ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुई किसने लॉन्च करी है और ये यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करता है है ना ये बात हो गई अब हम लोगों ने कल एक और स्कीम के बारे में डिस्कस किया था तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ पर किसने लॉन्च करी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछ लेता है कि कितना अमाउंट जा रहा है क्योंकि कुछ में छह जाता है कुछ में पांच जाता है कुछ में तीन भी जाता है तो ये अलग अलग है बस आपको यहाँ पर सारी चीजों को रिकॉल करते जाना है अरुण दत्ति भट्टाचार्य बिल्कुल सही है यहाँ पे नाम आ गया है उनका नेक्स्ट न्यूज देखो आर्मी ने लॉन्च किया है मिशन रीच आउट कहाँ पर जम्मू में अब वही चीज है कल हम लोगों ने देखो बात किया ना कि टूरिज्म को बढ़ावा देगा तो यहाँ पर ये आर्टिकल हट गया ये भी आर्टिकल हट गया अब यहाँ जम्मू कश्मीर में जो आर्मी काम कर रही है उन्होंने मिशन रीच आउट शुरू किया क्यों शुरू किया था क्योंकि आपको पता है बकरी थी तो ऐसे टाइम पर जब उनके धर्म से जुड़ा हुआ कुछ एक फेस्टिवल था तो उस टाइम पर जो चीजें हैं वो हर एक व्यक्ति के घर तक पहुंचाने का जो काम किया है वो इंडियन आर्मी ने किया है उनको पूरी खुली छूट दी गई थी वो अपना शॉपिंग कर सकते थे एनीथिंग उनको पूरा राइट यहाँ पे दिया गया था तो जितनी भी नेसेसिटीज थी जितनी भी बेसिक जरूरतें थी वो सारी जरूरतें यहाँ पर इंडियन आर्मी ने पूरी करी तो अगर मान लो पूछ लेते हैं मिशन रीच आउट जो है वो कहाँ पर कौन सी स्टेट में हुआ तो आंसर क्या होगा सॉरी स्टेट बोल दिया मैंने इट्स अ यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में हुआ तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और इसका नाम क्या है मिशन रीच आउट नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे हरियाणा से जुड़ी हुई ये न्यूज तो फटाफट से सुन लो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना अब एक और नई योजना मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना मतलब ये पूरे परिवार के लिए जुड़ी गई है अब इसमें देखो क्या क्या चीजें तीन चीजों के ऊपर फोकस किया है पहला ये लाइफ इंश्योरेंस देगा दूसरा एक्सीडेंट जो हो जाते हैं उसके लिए इंश्योरेंस देगा और तीसरा है कि यहाँ पे पेंशनर्स को भी बेनिफिट देखने को मिलेगा तो ध्यान रखना कहाँ पर लॉन्च हुई है हरियाणा में लॉन्च हुई है कितना पैसा दिया जाएगा छह हजार रुपए दिए जाएंगे और पांच सौ रुपए हर महीने के हिसाब से दिया जाएगा अब अगर ऐसी कोई चीज आई है तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी तो होगा ना कि किसको मिलेगा तो देखो अगर किसी भी किसान की जो इनकम है पूरे साल भर की वो इससे कम है दूसरी चीज अगर उसके पास जो लैंड है जो भूमि का क्षेत्र है अगर वो इससे कम है तभी वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल माना जाएगा राइट तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है नेक्स्ट देखो हरियाणा आया है तो कुछ स्टार्टिक पोर्शन देख लो ये रहा यहाँ पे हरियाणा हरियाणा की बात करें कब बना है 66 में 1966 लोकसभा 10 राज्यसभा 5 नेशनल पार्क की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं और सुल्तानपुर का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में इंडिया यूपी आता है बट ध्यान रखना ये कहाँ पर है हरियाणा में है कलेश्वर नेशनल पार्क किसके साथ ये सीमा साझा करता है बाउंड्री लाइन है उत्तराखंड पंजाब हिमाचल राजस्थान यूपी और डेली क्या है यूनियन टेरिटरी है इसके साथ भी कैपिटल क्या है यहाँ पे आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगा फोक डांसेस कौन से तो धमाल गुग्गा झूमर और खोरिया फोक डांसेस मैंने वही वही इंक्लूड किए हुए हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं ठीक है ना तो ये आपको ध्यान रखना है और इसका स्टेट एनिमल क्या है वो है ब्लैक बर्ग काला हिरन वाली तो सबने यहाँ पे केस सुना होगा ना सलमान खान वाला बस वही है ये नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पे तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है उसने यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा सुन लेना इस पॉइंट को ऐड किया है एच डी बैंक को और किसको निकाल दिया है बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया है अब ये ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स काम क्या करता है जितने भी यहाँ पे बैंक्स हैं उनके अंदर जो नॉर्म्स होते हैं ना उनका काम किस तरीके से चल रहा है वो सारी चीजों के ऊपर ये इंडेक्स जारी करता है इन्होंने यहाँ पे एच को जोड़ा है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को बाहर किया है तो अब अगर ऐसा काम किया है तो उसका कुछ बेसिक जानो एच की बात करें हेडक्वार्टर कहाँ है वो याद रखते जाना सारे हेडक्वार्टर याद रखने हैं आपको मुंबई और यहाँ पे यू की बात करें मुंबई और एम की बात करें तो ये कब बना है 1969 में हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में है और इसके सीईओ की बात कर लें तो हेनरी फर्नांडिस इसके सीईओ के रूप में जाने जाते हैं तो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सलमान खान वर्सेस बिश्नोई कम्युनिटी ये आपको ध्यान रखना है ये कम्युनिटी गुजरात राजस्थान दोनों में भी आपको देखने को मिलेगी ठीक है नेक्स्ट आ गया पहला एम ज्यादा
रवीश कुमार रवीश कुमार की बात करें तो इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है बोलना ही है दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है अगर यहाँ पंकज कपूर की बात करें तो यहाँ पे आपने सुना होगा एक बुक इनके द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है दो पहरी ये होगी किसकी पंकज कपूर की अब वेंकैया नायडू वाली कल हम लोग डिस्कस करी थी ना आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में लिस्निंग आगे उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आप करेंगे दूसरा अनुपम खेर के बारे में जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी रिलीज करी गई है तो इसका नाम भी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्योंकि ये वो न्यूजेज है ना जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बस आपको रिकॉल करना है राइट right आंसर है सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है वेरी गुड अब यहाँ पे दो होमवर्क और जुड़ गए ये वाली जो हम लोग लिसनिंग लर्निंग वाली थी उसका आगे का तीसरा वर्ड बताओगे और यहाँ पे अनुपम खेर के पूरी जो ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करी गई है कपूर फैमिली ने इसको लॉन्च किया हुआ है तो आपको ये बताना है कि उस बुक का नाम क्या वो भी एल से ही शुरू होती है तो आगे की कहानी आप बताएंगे ठीक है ना एन वाले भैया बिल्कुल करेक्ट ये जो एन वाले भैया है ना रवीश कुमार इन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है नेक्स्ट आया आपके सामने क्वेश्चन विच कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर ट्वेंटी परसेंट स्टेक इन रिलायंस ऑयल टू केमिकल बिजनेस अब रिलायंस कंपनी के जो यहाँ पे ऑयल के शेयर्स हैं वो ट्वेंटी परसेंट एक कंपनी खरीदने जा रही है उस कंपनी का नाम बताना है कंपनी के नाम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक है सऊदी एरमको दूसरी है ओ तीसरी है अदानी और चौथी है यहाँ पे सिनोबैक ग्रुप्स तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर है सऊदी ठीक है सऊदी एरमको की बात करें तो ये सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है अब यहाँ से क्या होगा जो कच्चा तेल होता है ना जो क्रूड ऑयल होता है वो मिलेगा सऊदी अरेबिया से आएगा इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं इंडिया की रिफाइनरी किसके पास है रिलायंस के पास है वहाँ पर इसको बनाया जाएगा पेट्रोल और उसके बाद इसको यहाँ से भेजा जाएगा बाहर के देशों में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिलायंस के जो यहाँ पे स्टेक्स हैं वो कौन सी कंपनी खरीद रही है तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब को राइट कहाँ की कंपनी है ध्यान रखना सऊदी अरेबिया की कंपनी है इससे देखो दो प्रॉफिट है पहली चीज अब यहाँ पे जब ये कंपनी इंडिया में आएगी तो अभी तो उसने 20 परसेंट लिए हो सकता है आगे जाके जो इन्वेस्टमेंट है वो इनका और भी ज्यादा बढ़ता जाए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एफ डी यहाँ पे बढ़ेगा तो इन सब चीजों के साथ बहुत सारे जो इंडिया के अंदर जो आपको पता है ना कि जॉब क्राइसिस चल रहे हैं ये वो फलाना डेमा का तो ये सारे के सारे जो क्राइसिस हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि ये कंपनी कहाँ की है राइट तो ये था आज के सेशन में जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है एक आखिरी बस रिविजन चंद्रमा शाह बी द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ अभी मैंने आपको बताया है आंसर क्या हो जाएगा आई एन एस ए राइट ये हो गया यहाँ पे इसका आंसर अब देखो यहाँ पे जब भी बात आएगी इसरो की हेडक्वार्टर बेंगलुरु डी आर डी ओ हेडक्वार्टर डेली राइट अच्छा इसरो से एक चीज याद आई चाइना ने अभी हाल ही में अपना एक रॉकेट टेस्ट किया है और ये जो रॉकेट है ना इसकी खास बात यह है कि ये रीयूजेबल है मतलब एक बार लॉन्च करने के बाद दोबारा से भी इसको यूज किया जा सकता है ठीक है तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जरा एक बार ये देख लेना चाइना वाला पॉइंट भी तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आप लोगों ने बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको पहले से भी आते होंगे तो अब आपको क्या करना है सेशन को लाइक करना है दूसरी चीज अगर कोई भी इशू होता है जो आपको नहीं समझ आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन करोगे और एट लास्ट आपको क्या करना है इसको शेयर भी करना है ठीक है ना तो अच्छा अब ये भी पूछना है क्योंकि कुछ लोगों का पॉइंट ये कि मैम प्लीज क्लास का रिव्यू ले लिया करिए तो हाउ वॉज अ क्लास हाउ वॉज अ क्लास पूछा हाउ वॉज अ जोश नहीं पूछा है हाउ वॉज अ क्लास जो आप लोगों ने आज पढ़ा है उसमें बहुत सारी चीजें नहीं सीखी है सबको सब कुछ आता था चाइना रॉकेट चाइना रॉकेट इसका नाम नहीं है ओके okay. हाँ तो हाउ वॉज अ क्लास फटाफट से आंसर करते जाओ बेरोजगारी ना खत्म हो गया भाई बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही है तो उसके लिए बताओ इतने सारे यहाँ पे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो लेट्स सी देखते हैं कोई चीज अगर नहीं शुरू हुई है तो उसको टाइम तो लगता है सेटअप होने में ठीक है ना तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा सेशन को लाइक करना है कमेंट करना है और शेयर भी करना है तो इस सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे